Chúa ở cùng anh chị em Và ở cùng cha Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thành Luca Lạy Chúa, vinh lạy Chúa Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện Cũng như ông Doan đã dạy môn đệ của ông Người bảo các ông Khi cầu nguyện, anh em hãy nói Lạy cha, xin làm cho dân cha vinh hiển Triều đại cha mau đến Xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy Xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con Và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ Đó là lời Chúa Kính thưa Cộng đoàn Kinh Đại Cha Mà chúng ta vừa nghe ở Trong tin mừng Luca Đó là lời kinh rất quen thuộc Đối với mỗi người chúng ta Có khi một ngày chúng ta đọc Có ai đọc tới Bốn lần không ạ? Trong một ngày à, Có người có à, Có người đọc tới năm lần cơ Có người một ngày đọc sáu Kinh Đại Cha nó quen thuộc như vậy nhưng mà chúng ta tự hỏi Khi đọc kinh đậy cha đó Chúng ta có cảm nhận được gì không ạ? Chúng ta có cảm nhận ở đời kinh này Khi đọc đến đâu đó Thì chúng ta đều cảm thấu từng lời kinh đến đó Chúng ta hiểu được lời Chúa dạy năm xưa các tông đồ như thế nào ạ? Kinh đậy cha mà Chúa Sư dạy đó là đời kinh Chúa dạy trực tiếp cho các môn đệ Các môn đệ sau khi thấy Chúa Giêsu Làm việc rất mệt nhọc Rồi trước khi thấy Chúa Giêsu làm cái việc gì lớn lao đó Thì cũng thấy Chúa Giêsu dành nhiều thời gian Để cầu nguyện với cha của mình ở trên trời Cho nên các môn đệ mong muốn được kết hiệp Vào một cái tình nghĩa tử Như Đức Giêsu đã sống với cha của mình cho nên các môn đệ khao khát được cầu nguyện như Đức Giêsu, cho nên mới xin Đức Giêsu hãy cộng cho mình cái cách để mình cầu nguyện, để từ đó mình có một cái sức nội lực, nội tâm đó, để có thể vượt qua được những cơn sóng gió ở cuộc đời mà các ông sẽ phải sắp phải trải qua. Cho nên Đức Giêsu mới dạy cho các môn đệ ngay đầu tiên là dạy các môn đệ hãy gọi Cha ở trên trời là Cha của chúng con. Mà cái từ cha mà Chúa Sư nói ở đây không phải là cái từ cha ở trong tiếng Do Thái Mà từ cha giống như người con gọi cho người cha ruột của mình Một tiếng rất là nhẹ nhàng, một tiếng rất là ngọt ngào mà êm ái Rồi trong kinh đệ cha, Chúa Sư có mời gọi các môn đệ Hãy cảm nhận được tình cha yêu thương mình đi Hãy cảm nhận cái tình thương ấy đi Vào trong mỗi giây phút của cuộc đời Và khi cảm nhận như vậy thì các con mới dám phó thác niềm tin của mình cho chính người cha. Cho nên trong đời kinh chúng ta thấy xin cha cho chúng con có lương thực ngày ấy. Ngày nào là ngày ấy. Vậy. Là muốn phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Để Chúa dẫn dắt đi. Đừng có lo lắng cái chuyện là lo cơm áo gạo tiền nữa. Tất cả hãy cố gắng làm việc. Việc còn lại cứ để cho Chúa làm. Khi nói đến cảm nghiệm tình thương của cha Thì chúng ta coi lại trong bài đọc một chiếc sách Jonah đó Chúng ta thấy ông Jonah Ông ấy lên tiếng Ông ấy đòi một thái độ gắt cao với Chúa rằng Chúa ơi, cái dân đi đi về này Nó cứng đầu lắm, nó hư lắm Nó phạm tội nhiều lắm Mà con đến nhiều lần con kêu họ hối cải mà không chịu Cho nên Chúa hãy ra tay diệt đi Thế nhưng cái điều kỳ lạ của ông Jonah cũng là điều kỳ lạ ở nơi con người chúng ta Đó là ông tiếc thương cho một cái cây Mà cái cây đó là cái bóng để ông ngủ Khi Chúa ra tay triệt hạ cây đó Thì ông buồn, ông buồn bởi vì cái cây nó chết Thì lúc ấy Chúa với dạy ông Jonah rằng là 
à, Tại sao cái cây này Người này tiếc thương cho nó vậy Xong khi Ở thành đi đi bê Mấy chục ngàn người Xong người này không tiếc thương Mà sống cho mấy chục ngàn người đó Người tiếc thương cho cái cây này Bao nhiêu Thì ta Với tư cách là một người cha Ta cũng tiếc thương cho những người con của ta Ở thành đi đi bê này chứ Dẫu rằng là nó Nó hư Dẫu rằng là nó tội lỗi Nó chưa sám hối Nhưng mà Vẫn là con của ta Cho nên Người hãy quay trở lại Và hãy kiên nhẫn Và hãy tiếp tục mời gọi dân thần đi đi về Hãy sám hối Và hãy quay trở lại với ta Tình thương của Chúa Dành cho mỗi người chúng ta Cũng lớn lao như thế Cho nên trong kinh nợi cha Chúa Sư còn dạy một điều nữa rằng Cái điểm cốt yếu là mê tình yêu Theo cộng đoàn đó là cái gì ạ Trong tình thương Giữa người cha với người con trong gia đình theo cộng đảng các điểm cốt yếu làm nên tình thương đó là cái gì ạ? Đó chính là tình thương, đó chính là sự tha thứ. Chúng ta thử hỏi trong cuộc đời nuôi dạy con cái, nếu như người cha, người mẹ không tha thứ cho con cái của mình, thì liệu rằng giữa cha và con, giữa con và mẹ, liệu có thể sống một cách hòa bình cho lúc lớn lên hay không? Cho nên cái sự tha thứ nó là điểm nòng cốt làm nên mỗi tương quan giữa cha và con, giữa cha với mẹ, hay giữa con với mẹ của mình. Cho nên trong kinh nghiệm cha Chúa nhấn mạnh cái điều đó. Chúa nói rằng là <cười> các con hãy thưa với Chúa rằng là với cha của các con là xin tha tội cho chúng con đi. Thì chúng con từ đó chúng ta cảm nhận được tình tha thứ của cha của mình. Rồi chúng ta có mời gọi là chúng ta cũng tha thứ cho nhau Bởi vì chúng ta sẽ chợt nhận ra rằng là Khi chúng ta mở miệng xin cha của chúng ta tha thứ Có nghĩa là chúng ta nhìn ra bản thân À chúng ta cũng là một người mong manh Chúng ta cũng là một người thiếu sót Bởi vậy khi nhìn những thiếu sót của người khác Thì chúng ta cũng dễ dàng đón nhận và tha thứ Cho những ai là anh chị em của chúng ta Cho nên hai điểm chính ở trong kinh đại cha Chúng ta thấy rất rõ Cảm nghiệm được hồng ân mình là con của Chúa Cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho chúng ta Qua việc Chúa tha thứ Và Chúa cứ mời gọi chúng ta Hãy sống với một thái độ tha thứ đó Đối với tất cả anh chị em của chúng ta Trong cuộc sống hàng ngày AMEN